যারা বিহারের শিক্ষক হওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে বিহারের স্টেট পরীক্ষা দেওয়াটা বাধ্যতামূলক আর এই পরীক্ষায় আমাদের জিওগ্রাফির ক্ষেত্রে পিজিটি লেভেলে যে সিলেবাস রয়েছে সেই সিলেবাসের একটা বড় অংশ এস এল এস টির সিলেবাসের বাইরের আমাদের ক্লাসরুমে এই বিহারের অতিরিক্ত পাঠগুলোকে নিয়ে যেমন আলাদা আলাদাভাবে ক্লাস হচ্ছে তেমন পরীক্ষাও হচ্ছে তেমনই একটি গুরুত্বপূর্ণ পাঠ হলো ট্রাইবাল কমিউনিটিদের ওপর একটি সিলেবাসের পাঠ রয়েছে যেখানে এক্সকিমো বুশম্যান সান্তাল এবং ওরাও এই চারটে উপজাতিদের দেওয়া হয়েছে তো আমাদের ক্লাসরুমে সত্তর নাম্বারে পরীক্ষা হয়েছে এই চারটে উপজাতির ওপরে তো এই সত্তরটা প্রশ্নের মধ্যে প্রথম কয়েকটি প্রশ্ন আজকের এই ভিডিওতে এক্সপোজ করা হলো প্রথম প্রশ্ন হোয়াট ইজ দ্য ট্র্যাডিশনাল হ্যাবিটেট অফ এক্সকিমো ট্রাইব এক্সকিমো ট্রাইবদের ট্র্যাডিশনাল হ্যাবিটেট হলো তুন্দ্রা অ্যান্ড আর্কটিক রিজিয়ান তুন্দ্রা অঞ্চল এবং আর্কটিক অঞ্চল দুয়ের প্রশ্ন হুইস অফ দ্য ফলোইং ইজ প্রাইমারি ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি অফ এক্সকিমো ট্রাইব ফিশিং ফিশিং হলো এদের প্রাথমিক অর্থনৈতিক কার্যাবলী তিনের প্রশ্ন দ্য মোড অফ লাইফ অফ দ্য এক্সকিমো ট্রাইব ইজ প্রাইমারিলি অ্যাস নোমেডিক এরা কিন্তু যাযাবরী জীবন পালন করে প্রাথমিকভাবে চারের প্রশ্ন হুইস অফ দ্য ফলোইং অ্যানিম্যাল ইজ সেন্ট্রাল টু দ্য ট্র্যাডিশনাল ইকোনমি অফ দ্য এক্সকিমো ট্রাইব আমরা জানি যে হুইলস বা তিমিকে অ্যানিম্যাল হিসাবে গণ্য করা হয় সামুদ্রিক প্রাণী হিসাবে তো তাদের সাথে এর এদের অর্থনীতির একটা যোগ রয়েছে এরা কিন্তু রীতিমতো যেমনটি শিল মাছ তেমনই তিমি মাছ শিকার করে এবং সেটা বিভিন্ন কাজে সেটা আর্থিকভাবে হোক বা খাদ্যের জন্য হোক ব্যবহার করে থাকে পাঁচের প্রশ্ন এক্সকিমো প্রাইমারি লিভ ইন ইগলুস ইগলুতে বসবাস করে এরা শীতকালে স্বাভাবিকভাবেই ইগলুতে থাকে বরফের ঘর এবং গ্রীষ্মকালে এরা কিন্তু ইগলুতে থাকে না কারণ গ্রীষ্মকালে অনেক সময় বরফ ভেঙে যায় বা অনেক সময় সেটা কোলাপস করার সম্ভাবনা থাকে তাই তারা কি করে গ্রীষ্মকালে একটা বিশেষ ধরনের ঘর বানায় যেটা মূলত শিল মাছের চামড়া দিয়ে প্রশ্ন হলো এই বিশেষ ঘরকে কি বলা হয় অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাও ছয়ের প্রশ্ন হুইস অফ দ্য ফলোইং রিজেন ইজ নট ট্রাইফিক্যালি ইনহাবিটেড বাই এক্সকিমো ট্রাইব দেখো আলাস্কায় তো ট্রাইবাল কমিউনিটি এক্সকিমো থাকে গ্রিনল্যান্ডে থাকে সাইবেরিয়া থাকে কিন্তু কখনোই সাহারা ডিজার্টে নয় নেক্সট সাতের প্রশ্ন দ্য এক্সকিমো ট্রাইব সোসিও কালচারাল অর্গানাইজেশন ইজ অফ ইন ক্যারেক্টারাইজ বাই ইগালিটেরিয়ান সোসাইটি অর্থাৎ এদের কোনো প্রকার ধনী দরিদ্র বৈষম্য বা ভেদাভেদ নেই এরা সমানভাবে একটা গোষ্ঠী তৈরি করে বসবাস করে থাকে আটের প্রশ্ন হোয়াট ইজ দ্য প্রাইমারি মোড অফ ট্রান্সপোর্টেশন ফর এক্সকিমো ট্রাইব এরা প্রাথমিকভাবে ডক স্লেস ব্যবহার করে থাকে এবং প্রয়োজনে এরা বোটকেও কখনো কখনো এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়ার জন্য ব্যবহার করে কিন্তু সর্বত্র সেটা সম্ভব নয় তাই ডক স্লেস এরা কুকুরে টানা গাড়ি সেটা বর্তমানে খুব গুরুত্বপূর্ণ তাদের কাছে মানে পরিবহনের জন্য নয়ের উইস অফ দ্য ফলোইং ম্যাটেরিয়াল ইজ কমনলি ইউজড বাই এক্সকিমো ট্রাই ফর ক্লোদিং মূলত লেদার মানে চামড়া এবং পশম এরা ব্যবহার করে লেদার অ্যান্ড ফার দশের প্রশ্ন দ্য ট্র্যাডিশনাল ডায়েট অফ এক্সকিমো ট্রাইপ কনসিস্ট মেইনলি অফ মিট অ্যান্ড ফিস অর্থাৎ মাংস এবং মাছ খায় এরা যেহেতু এটা খুব শীতপ্রধান অঞ্চল তাই গা গরম রাখার জন্য এটা ছাড়া কোনো রাস্তা নেই তাছাড়াও তাদের অন্য কোনো প্রোডাকশন হয় না তাই মিট এবং ফিস হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খাদ্য এগারো এক্সকিমো সোসাইটি ইজ নোন ফর ইটস কমিউনাল লিভিং অর্থাৎ এরা কিন্তু কমিউনিটি বা গোষ্ঠী তৈরি করে বসবাস করে বারোর প্রশ্ন হোয়াট ইজ দ্য প্রাইমারি সোর্স অফ এনার্জি ফর এক্সকিমো ট্রাইব অ্যাকচুয়ালি এক্সকিমোরা যে হুইল বা তিমি শিকার করে তাই সেই তিমির চামড়ার নিচে এক ধরনের চর্বি বা টিস্যু থাকে এক ধরনের সেই টিস্যুগুলোকে ওরা কালেক্ট করে এবং সেটাকে গলিয়ে সেটা দিয়ে ওরা এক ধরনের তেল তৈরি করে সেই তেলটাই মূলত এদের ফুয়েল হিসাবে ব্যবহার হয়ে থাকে যাকে হুইল ব্লাব ব্লাবার বলা হয় নেক্সট তেরো দ্য এক্সকিমো ল্যাঙ্গুয়েজ বিলং টু হুইস ল্যাঙ্গুয়েজ ফ্যামিলি এক্সকিমো আলুট গোষ্ঠীর মধ্যে পড়ে চোদ্দো এক্সকিমো ট্রাইব আর নোন ফর দেয়ার এন্ট্রিকেট দ্য আই স্ক্যাপচার মানে আমরা জানি পাথরের গায়ে যেমন স্ক্যাপচার করে আমাদের দক্ষিণ ভারতের মানুষেরা দ্রাবিড়িয়ান শিল্প রীতিতে তেমনি এরা আইসের গায়ে বিভিন্ন ধরনের এই নকশা তৈরি করে পনেরো ট্র্যাডিশনাল এক্সকিমো ল্যাঙ্গুয়েজ অফ এন ইনভলভ দ্য ওর্ডশিপ অফ স্প্রিট অফ নেচার এরা কিন্তু প্রকৃতি পূজারি হয়ে থাকে নেক্সট ষোলো দ্য এক্সকিমো ট্রাইব ইজ ট্র্যাডিশনালি নোন ফর ইটস স্কিল ইন নেভিগেশন এরা কিন্তু 
অত্যন্ত ভালো দক্ষ নেভিগেট করতে পারে অর্থাৎ নৌকা চালাতে পারে সতেরো হুইস অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট এ ট্র্যাডিশনাল এক্সকিমো হান্টিং টুল দেখো হারপুন এরা তো ব্যবহার করে হারপুন খুব গুরুত্বপূর্ণ স্পেয়ার বা বর্ষাও ব্যবহার করে ফিশিং নেটও ব্যবহার করে কিন্তু এরা তীরধনুক বা বউ অ্যান্ড অ্যারো এরা ব্যবহার করে না তীরধনুক এরা ব্যবহার করে না আঠেরো ট্র্যাডিশনাল এক্সকিমো ডিউলিং আর ডিজাইন টু উইথ স্ট্যান্ড দ্যাটস ব্লিজার্ড এরা ব্লিজার্ডের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখানে যেহেতু মারাত্মকভাবে এই তুষার ঝর হয়ে থাকে তাই এটা তাদের কাছে একটা বড় বাধা নেক্সট উনিশ হুইস অফ দ্য ফলোয়িং ন্যাচারাল ফেনোমেনা এ সেন্ট্রাল টু এক্সকিমো মাইথোলজ অ্যাকচুয়ালি এদের কিছু ট্র্যাডিশনাল থটের পিছনে আরোরা বরিয়ালিসের একটা হাত রয়েছে মেরুজ্যোতির একটা হাত রয়েছে মেরুজ্যোতিকে দেখে এরা যেমন আমাদের উত্তরায়ণ দক্ষিণায়ণ কর্কট সংক্রান্তি মকর সংক্রান্তির সাথে কিছু ট্র্যাডিশনাল থট রয়েছে তেমনই এদের আরোরা বরিয়ালিসের সাথে এই রকম কিছু থট রয়েছে কুড়ির প্রশ্ন হাউ হ্যাজ ক্লাইমেট চেঞ্জ ইম্প্যাক্টেড দ্য ট্র্যাডিশনাল হ্যাবিটেট অফ এক্সকিমো ট্রাইব অ্যাকচুয়ালি এদের এদের যে হান্টিং গ্রাউন্ড রয়েছে সেই হান্টিং গ্রাউন্ড গ্র্যাজুয়ালি কমে আসছে এটা একটা বড় বাধা ক্লাইমেট চেঞ্জের কারণে হচ্ছে একুশের প্রশ্ন হাউ টু গভর্নমেন্ট পলিসি অন ওয়াইল্ড লাইফ কনজারভেশন ইম্প্যাক্ট দ্য ইকোনমি অফ এক্সকিমো ট্রাইব রিলায়েন্ট টু হান্টিং অ্যাকচুয়ালি রেস্ট্রিক্ট হান্টিং রাইট অ্যান্ড এফেক্টিং ট্র্যাডিশনাল ইকোনমি এটা একটা কথা কারণ হান্টিংয়ের সাথেই এদের ট্র্যাডিশনাল ইকোনমির যোগ রয়েছে তাই সরকারি পলিসি যে যখনই এই হান্টিংয়ের ওপর বিভিন্ন ধরনের বাধা নিষেধ তৈরি হয়েছে তখনই এদের ট্র্যাডিশনাল অর্থনীতিতে বড় ধরনের ধাক্কা আসছে বাইশের প্রশ্ন ইন হোয়াট ওয়ে দ্য মডার্ন টেকনোলজি সাসাস মোবাইল স্নো মোবাইল অ্যান্ড জিপিএস অ্যাফেক্ট দ্য ট্র্যাডিশনাল মোড অফ লাইফ অফ এক্সকিমো ট্রাইব অ্যাকচুয়ালি মোবাইল স্নো মোবাইল হলো এক ধরনের বরফের ওপর টানা গাড়ি যেগুলো কুকুরেই টানে অথচ খুব স্মুথ হয় কিছু মডার্ন টেকনোলজি ইমপ্লিমেন্ট করে এটা তৈরি করা হয় আর জিপিএস আমরা জানি তো এইগুলো আস্তে আস্তে আসার কারণে ওদের নিজেদের ট্র্যাডিশনাল কিছু নলেজ সেগুলো একটু একটু ক্ষুণ্ণ হচ্ছে সেটাই বলছে তাই রিডিউস রিলায়েন্স অফ অন ট্র্যাডিশনাল নলেজ অ্যান্ড স্কিল ঠিক আছে নেক্সট তেইশের প্রশ্ন রয়েছে হাউ ডু চেঞ্জিং ডায়েটারি হ্যাবিট এবং ইয়াঙ্গার জেনারেশন ইম্প্যাক্ট দ্য ট্র্যাডিশনাল এক্সকিমো ডায়েট টু মিট অ্যান্ড ফিশ অ্যাকচুয়ালি ইনক্রিজ করছে ডিপেন্ডেন্স অন প্রসেস ফুড এরা প্রসেস ফুড খাওয়ার প্রতি আস্তে আস্তে ঝোঁক বাড়াচ্ছে ইয়াংরা হোয়াট ইজ দ্য টিউপিক টিউপিক কি অ্যাকচুয়ালি এই প্রশ্নটা করাই হয়েছিল আমি বললাম এ ট্র্যাডিশনাল ইনু টেন্ট মেড ফ্রম শিল অ্যান্ড ক্যারিবো স্কিন ইউজ বাই এক্সকিমো ট্রাইব এটাই এরা গ্রীষ্মকালে ব্যবহার করে যাকে আমরা টিউপিক বলি একটা বিশেষ তাবু মানে যেটা শিল মাছের চামড়া দিয়ে তৈরি এবং তার দিয়ে ঘর তৈরি করা হয় পঁচিশের প্রশ্ন হোয়াট ইজ দ্য ট্র্যাডিশনাল হ্যাবিটেট অফ বুশম্যান ট্রাইব বুশম্যান ঢুকে গেল যাকে ডিজার্ট বলবো আমরা ডিজার্ট এরা বিলং করে তো এই রকমভাবে সত্তরটা প্রশ্ন দিয়ে সাজানো হয়েছিল এই টোটাল পরীক্ষাটা যার এক্সকিমো ট্রাইবের ওপরে চব্বিশটা সেই চব্বিশটা অলরেডি এক্সপোজ হয়েই গেল আর পরে রয়েছে বুশম্যান সান্তাল এবং ওরাও তো টোটাল সত্তর নাম্বারে পরীক্ষা এমনভাবে সাজানো হয়েছে যাতে এর মধ্যে থেকে এই সব প্রশ্ন পরীক্ষায় আসে তো এই রকমভাবে সিস্টেম্যাটিকভাবে কিছু পরীক্ষা কিছু ক্লাস আমাদের ইউটিউবে এক্সপোজ করা হবে যাতে আমাদের ইউটিউবের যারা সাবস্ক্রাইবার রয়েছে তাদের হেল্প হয় তাছাড়া যাদের ইচ্ছে রয়েছে নিরবিচ্ছিন্নভাবে প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য তারা আমাদের ক্লাসরুমে অ্যাডমিশন নিয়ে পরপর ধাপে ধাপে নিজের পড়ায় গিয়ে প্রস্তুতি কমপ্লিট করতে পারে দেখা হচ্ছে পরে ভিডিওতে টাটা